Chi parla? Abonirete, sei i activirete, campanata, pod crepete, nasciata, rabota. E che vuol dire? Iscrivetevi, attivate la campanellina, supportate il nostro lavoro in bulgaro. E viva l'Italia, viva la Bulgaria che ci ha dato il dono del pippero. Eccoci qua. Lei cosa voleva fare? No, dica a suo punto, vada. No, che ci ha dato il rado di storia, ci aveva te i cacischi, già che ci siamo. Esatto. Ma lei secondo me aveva qualche asso nella manica, dica. Ah, eh sì, avevo qualche asso nella manica. Vada. Vada. Iscriviti e attiviti sa campana, sostenere su traballo nostro. In che lingua l'ho detto? Ma nella lingua natia del campionato più importante di tutta la galassia. Aio! Aio! <ride> In sardo, finalmente. Finalmente, signori. Finalmente una lingua come si deve. Ecco qui. Esattamente. Una, una lingua che merita i nostri applausi. Ecco qua. Non poteva essere diversamente, no? Ecco. Esatto. Tranquilli, siete su The Click, tranquilli, siete pronti per una nuova ed entusiasmante puntata del programma Amato da grandi, piccini, bambini, piante, qualunque nazione dell'intero sistema solare Vabbè, andiamo... <ride> Gente entra più bestie si vedono per la Esatto Volle Click, un programma sponsorizzato dalla FIPAV Viva la FIPA! <ride> ok. Mi sembra, mi sembra il signore degli anelli, tesoro. <ride> ecco. Io volevo più ispirarmi all'esorcista, ma va bene anche il <ride> signore. Ancora. Meglio ancora. Neanche Siamo qui po- perché è una giornata di festa, perché parleremo bene. delle due nuove squadre campioni d'Italia perché sì, sono finiti i tornei massimi per quanto riguarda il volle femminile che per il volle maschile ma naturalmente siamo qui a parlare di volley, siamo qui a parlare di pallavolo e di tutti i suoi rami e quindi ladies and gentlemen Shiro Takigawa, e che gli è il cordiale gufo e che gli è Yujiri al contrario e che gli è il dottore aggiusta tutto, arrotino artigiano della qualità Facchino di Wildlivery.com, il nostro insider nei ritiri delle nazionali per la Nations League, il dottor Cristian Buttazzoni. Ma ha dimenticato la cosa più importante lei. Il protettore di Pino il Gatto Filippino, eh, la nostra religione. E eh, vuoi dimenticarlo? Che esatto. se no quello ci viene a graffiare. <ride> Ma proprio graffiare per bene ma proprio graffiare per bene. A proposito di Pino il gatto filippino, avrò poi una notizia che, che, che riguarda il suo scopritore. Ah, attenzione. Ah. Lo scoop, lo scoop! No, 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 nessuno scoop riguarda il buon fratello Giorgi, ma ne parleremo dopo. Ok. Perché... Giustamente, come hai detto, è arrivato il momento di celebrare le due squadre campioni d'Italia, al maschile e al femminile, vale a dire. Esatto. Perugia da una parte e guarda un po' Conegliano dall'altra. Direi e benissimo. Sì. Come? Direi benissimo. Mm. Vabbè, sì. sapevamo, ormai possiamo definirla una certezza nella vita, cioè la morte, le tasse, il caso Velasco, sì, e la, ciao, eh, la fai da tra e lo e Gonu, di e Mazzanti, ma soprattutto Conegliano campione d'Italia. Ancora una volta, per la sesta volta consecutiva. Credo che Beh. sia un record che mh, difficilmente è stato non, non lo so se ci siano state squadre che hanno centrato sei scudetti di fila probabilmente anche sì sarebbe da andare a sfogliare l'albodoro forse modena maschile nel, negli anni ma 
voglio dire, quello che ha combinato con Egliano è qualcosa di... <ride> per certi versi anche incredibile per la, la, la continuità, ma eh, comunque per quello che riguarda questa partita, questa finale, è stata diciamo, il segno che quando hanno voluto mettere la freccia l'hanno fatto. Mm. Anche per una squadra comunque dotata e comunque forte come Scandicci c'è stato poco da fare. Per cui, per cui alla fine, eh, come detto, Conegliano è riuscita diciamo, a passare alla, alla, alla cassa praticamente e, e di fatto vincere eh, lo scudetto dopo aver avuto un tra l'altro un inizio di questa quarta gara di finale insomma abbastanza per certi versi abbastanza turbolento visto che eh, la, la, la gara non era iniziata diciamo nel migliore dei modi <ride> ecco per cui perché Scandici ha voluto far valere di fatto la, 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 il fattore campo e si era praticamente aggiudicata il, il primo set. In realtà poi eh, quello che è successo nel, nel, nella seconda gara, quindi nella, nella, cioè nel, nel, dal secondo set in poi, eh, ha fatto sì che poi con Egliano diciamo, avesse la meglio su, su Scandici, anche perché poi non dimentichiamoci che in questo caso eh, la serie era iniziata, eh, era iniziata con un sostanziale pareggio con, eh, con Egliano che eh, nella, nella prima gara aveva dovuto eh, subire tra virgolette l'inerzia di Scandici. Nella seconda gara, eh, appunto, è andata a parti invertite, ossia Conegliano che in questo caso vince a Firenze al tie break e poi in realtà nella terza gara, che si è giocata mercoledì scorso, eh, Conegliano è riuscita a imporsi in casa con un 3-1. Eh, che di fatto è stata un po' l'anteprima di quella che è stata anche la, anche la finale. Basta andare a vedere anche quelli che sono stati appunto i parziali di questa, della terza gara, giusto per fare un, un rapido passo indietro, con il primo set che era finito 20, 30 a 28. Quindi insomma, <ride> se le sono date di santa ragione, <ride> ecco. Il secondo che è finito 25 a 23, questa volta per Scandici. Il terzo che è finito 29 a 27. <ride> il terzo che è il quarto invece che è finito 25 a 22 per Conegliano che è riuscita ad aggiudicarsi in voto. Invece poi la quarta giornata, quindi la quarta finale che è quella che si è giocata sabato, ha avuto un andamento... Eh, nettamente più eh, virato in favore di Conegliano che ha fatto uscire praticamente ancora una volta la sua la sua la sua classe la sua maggiore forza rispetto a eh, Scandici perché il primo set è finito 25 a 23 per Scandici poi il secondo è finito 17 a 25 per Conegliano e da lì non c'è stata storia perché poi le trevigiane sono riuscite a imporsi anche qui 17 a 25 nel terzo e 21 a 25 nel quarto e quindi anche in questo caso eh, per, per, per scandici non c'è stato praticamente niente da fare anche qui se andiamo un po a guardare così giusto per fare un po' di numeri, eh, il tabellino si vanno a, a trovare 
eh, i 29 punti di Isabel Locke, che è stata letteralmente la trascinatrice di Conegliano e che ha portato eh, appunto eh, le Venete di fatto a chiudere eh, alla quarta gara il, il discorso legato allo scudetto, mentre dall'altra parte Cate e Caterina Antropova, che è stata diciamo, un po' la trascinatrice di di scandici di punti ne ha messi a segno so, solo tra virgolette 29 e quindi già da questo dato si capisce che di fatto eh, il, il, eh, il tasso cioè, la, la, la differenza tra conegliano e scandici era poteva sembrare abbastanza netta. Poi andiamo a vedere altri dati, se andiamo a vedere le statistiche abbiamo per quello che riguarda la ricezione, per quanto riguarda Conegliano un 67% di ricezione positiva contro il 59% di Scandici, mentre un 40%, 40 di ricezione perfetta di Conegliano contro il 36% di Scandici. Quindi il quadro è che bene o male si sono un po' equivalse però alla fine il, il, la, la, comunque la, la bravura di fatto di Conegliano eh, è uscita fuori il dato in attacco è assolutamente impietoso perché l'efficienza è stata del 50% per quello che riguarda Conegliano e del 36% per quello che riguarda Scandici, ecco, quindi già questi dati danno un po' la cifra di quello che è stata, di quella che è stata anche la, eh, per certi versi la differenza tra le, le, le trevigiane e le fiorentine, che alla fine hanno, eh, sono riuscite nell'impresa di portarsi a casa il titolo, tra l'altro con eh, alla quarta gara su 5 cosa che poi <ride> gli permette di andare alle mm -hmm. perché poi la stagione di Conegliano mica è finita qui <ride> eh <sì. ride> perché non dimentichiamoci che c'è sempre Milano che la sta aspettando visto che eh, domenica prossima vale a dire il 5 maggio ci sarà la grande finale in quel di Antalya tra Conegliano e appunto Milano per la conquista della Champions League. E quindi, e quindi, <ride> e quindi staremo a vedere cosa, cosa combineranno le due, eh, le due formazioni in vista appunto di quella che sarà la... la, la, la la sfida che eh, concluderà di fatto tutta la stagione della, della, appunto della, della, delle squadre di club con appunto, la conquista di quello che sarà il trofeo più importante di tutta la stagione, più importante ovviamente anche dello stesso campionato italiano appena conquistato da Conegliano ancora una volta si conferma la, 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 la squadra da battere e che alla fine continua ancora una volta a inanellare risultati <ride> in modo, con una continuità praticamente imbarazzante ecco. perché comunque perché comunque poi i dati loro i dati poi lo confermano, no? anche il fatto di conquistare sei scudetti di fila, eh, cinque, mi pare cinque Coppe Italia, eh, adesso essere ancora una volta in finale di Champions League dove hanno serissime probabilità di vincere, perché attualmente i favori del pronostico sono tutti dalla parte di Conegliano, e poi con una squadra così, cioè, hai, hai, hai poco da fare eh? hai poco da fare secondo me anche non, non dico che con Milano 
finirà 3 a 0 ma potrebbe, potrebbe essere molto vicino come risultato anche se poi come detto Milano certamente non starà a guardare ecco, e, può, e può starci anche una, 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 una sorpresa. Ecco, per cui... Anche perché dall'altra parte c'è una certa atleta che conosce molto bene la Champions e soprattutto le finali di Champions. Eh sì, eh sì. C'è qualcuna che è alla quinta, quinta finale consecutiva. 5 con quattro maglie diverse. Ecco, e sicuramente cercherà fino all'ultimo di strappare il trofeo e di fare un bello scherzetto alle campionesse d'Italia in carica. Che potrebbe anche essere perché. Eh, se si fanno i conti si potrebbe anche dire che eh, adesso Conegliano è un po' meno tra virgolette riposata rispetto a, a Milano anche perché come detto avrebbe rischiato addirittura di fare la, la, la gara 5 eh e eh sì. di andare in Turchia con le scorie di, 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 anche di gara 5 quindi praticamente tempo di allenarsi non ne avrebbe avuto esatto per cui... diciamo che da questo punto di vista è andata bene a Conegliano che adesso può concentrarsi con più calma e soprattutto con più giorni a disposizione mm-hmm verso la finale di Gemmers League eh sì eh sì per cui staremo veramente a vedere perché sarà una finale veramente esplosiva esatto veramente esplosiva e potrebbe veramente uscire di tutto e di più tra l'altro poi se si va a guardare il, il programma di questa di questa finale da quello che mi è sembrato di capire giocherà prima la finale maschile e poi quella femminile giusto e per poi... mettere un po' di pepe alla situazione eh sì no, anche perché poi come ben si sa Eh, la, la, la. La, la pallavolo femminile in Turchia è, è molto più seguita di quella maschile anche se poi anche se poi quella eh, quella maschile in questo frangente comunque in questa stagione stava per regalare una grossa soddisfazione alla Turchia eh? Eh sì. perché l'Arban di Ankara eh, come sappiamo ha rischiato praticamente fino alla semifinale di entrare e invece poi alla fine sono stati impattuti dal Jas Trebski quello che è Vejel eh, che alla fine hanno consentito diciamo alle, ai polacchi di andare praticamente a giocarsi la ma perché sono finito sulla coppa cev mamma mia ho sbagliato no cercavo le 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 e domenica sera può essere sì, comprensibile sì. una cosa del genere non si faccia sì, sì. No, avevo, sba- avevo sbagliato a coppa volevo andare a vedere com'era la programmazione delle, delle finali di Champions League e invece sono finito su quelle del, della vediamo un po' della coppa cielo ma vabbè no comunque questo poi alla fine è il dato perché comunque 
Allora, vediamo un po'. Super Finals. Vediamo. Allora. Abbiamo, ecco qua. Trento contro il Vegel giocherà alle 17 turche. Ecco, mentre invece per quello che riguarda la finale tra Conegliano e Milano, eh, si giocherà alle 20 turche. Quindi sì, effettivamente giocano prima gli uomini e poi le donne. <ride> e quindi... Che venderanno eh, cara la pelle. E beh, abbiamo anche una squadra italiana per quanto riguarda certo. la finale del volley maschile. Quindi... Certo, certo. Beh, Trento adesso, dopo aver vinto lo scontro in semifinale proprio contro ah no, contro Civitanova alla fine è riuscita a conquistarsi la finale che si giocherà contro i vice campioni d'Europa del del Veghi. per cui anche qui <ride> rimane da capire cosa Cosa combineranno i, 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 i combi, cosa combineranno queste due squadre alla fine? Eh sì. ecco. E quindi e quindi vediamo come, come, come andrà a finire questa come andranno a finire queste due finali. Soprattutto, come detto, in vista di quelle che sono le, le, le finali di, del, del, eh, le finali di Champions League, appunto, eh, appunto quella che sarà soprattutto la finale femminile, che ci vede direttamente coinvolte. Esattamente, quindi mm. vedremo un po'... Cosa succederà? Abbiamo parlato tanto delle vincitrici, parliamo anche delle sconfitte. Comunque Scandici si è comportata anche bene. Qual è il futuro per questa squadra? Si è, si è comportata egregiamente, direi. Il, il futuro è tutto dalla sua parte. Visto che eh, sappiamo che eh, il mercato di Scandici sta già portando dei pezzi molto grossi tra cui il ritorno di Brenda Castillo che ormai è, è cosa praticamente fatta è una notizia che ormai circola già da, 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 da diversi mesi <coughs> e, e quindi dopo una sola stagione a Milano la Dominicana tornerà a, a Scandici probabilmente dopo Monica De Gennaro insieme a Monica De Gennaro è considerata il libero più forte del mondo quindi insomma eh, il fatto che torni un pezzo del genere con, con quella squadra lì che è già molto molto forte senza dimenticare che poi torna anche Enrica Merro come secondo libero per cui è tutto da... cioè il futuro sembra che sia tutto dalla parte di Scandicci insieme a una Conegliano che come detto è assolutamente in, in, in grandissimo spolvero. Per cui sì, alla fine... Dietro Conegliano c'è immediatamente Scandici che può tranquillamente andare in, da un lato in continuare il percorso in Champions League come l'ha fatto nella passata stagione, ma poi eh, anche in campionato può recitare un ruolo assolutamente da protagonista. 
se si pensa solo a quello che, come detto, a quello che è il, il mercato in entrata. Anche se poi ci sono delle, diciamo, delle possibili partenze, tra cui quella di Jupping che dovrebbe andare a che si dice che dovrebbe andare con Egliano e, e altre mosse di mercato che ancora diciamo, non sappiamo però, però ecco il, il dato alla fine è che Scandicci sta costruendo una squadra per cercare di conquistare anche in questo caso tutto il conquistabile esatto. e di togliere il ruolo da eh, diciamo da seconda eh, protagonista del campionato a Milano questo è inevitabile l'ha fatto in campionato e può essere che anche il prossimo anno lo faccia sia in campionato che in Coppa Italia quindi il futuro diciamo è tutto dalla sua parte con la possibilità anche di insidiare da vicino con gli anni poi, come detto, anche su Milano si potrebbe fare un, una considerazione sul fatto che eh, la stagione non è ancora chiusa, anzi, e, e se effettivamente dovesse succedere che si porta a casa la famosa Coppa dalle grandi orecchie, perché ha una forma abbastanza simile a quella del calcio, ecco la Coppa dei campioni, No, se se la porta a casa, eh, beh, questo farebbe effettivamente, non dico schizzare le quotazioni di Milano, però la mette anche in questo caso tra le, tra le sicure protagoniste della prossima stagione. Ecco, se non dovesse portarlo a casa, vabbè, ha comunque fatto una una buona stagione ma non era la stagione che, si, che ci si aspettava ecco. ci si aspettava quantomeno di arrivare in finale eh, in finale scudetto poi la finale poteva avere qualsiasi eh, tipo di esito però questo, quel doppio 3 a 0 subito da Scandicci è stato veramente pesante per, per Milano eh soprattutto quel 3-0 subito in casa quello è stato veramente duro da digerire eh sì. e, quindi, e quindi diciamo che per, per Milano ha un ripiego e che ripiego voglio dire per salvare la stagione eh, occorrerebbe vincere la finale comunque non è una stagione da buttare eh? No, quello no. Non è una stagione da buttare, anche perché insomma arrivare per la prima volta in finale di Champions League non è assolutamente poco. Anzi, sì. diciamo Batteo... che gli investimenti fatti quest'estate sono serviti e non poco. Eh sì, poi battendo una squadra come il Fenerbahce, che era la, sol- la favorita numero uno, eh, per la conquista della, 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 della Coppa. Quindi insomma, visto che anche il Vakir Bank e l'Exacibagi non erano così forti, si pensava che il Fenerba ci potesse insomma, fare un po' quello che voleva. E invece si sono trovate di fronte i Gomo e i compagni e quelli hanno fatto, hanno fatto quello che hanno voluto. Ecco. Esatto. Mm-hmm tra l'altro rifilandole un 3 a 0 a Milano che uno non si sarebbe mai e poi mai aspettato e invece è un qualcosa che è accaduto poi la, 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 la semifinale di ritorno anche lì sofferta, sudata, vinta a Roda in set però alla fine il risultato è stato quello oh è stato quello che, che si è visto ecco. esattamente quindi vedremo il futuro di queste due squadre che sembrano essere le pretendenti più vicine quantomeno a far scricchiolare questo dominio incontrastato in Italia da parte di Conegliano che continua sì, beh, a com- 
certo. Vai, vai. Se però, per esempio, andiamo a vedere la finale di Coppa Italia, anche lì, comunque, Conegliano aveva un po' sofferto, eh? Sì. Perché comunque il fatto che Milano l'avesse portata al tie break e che per due errori da parte di, eh, di Paola Egomo, eh, perché comunque diciamo c'era stato un errore di costruzione di quelle, di quelle due azioni e lei di fatto è stata tra virgolette obbligata a, a pestare la linea no, eh, dei tre metri a quel punto eh, se non ci fossero stati quei due errori probabilmente saremmo a parlare forse di un altro esito di quella finale <ride> forse non lo sappiamo però è abbastanza è abbastanza probabile sì. per cui sì, diciamo che Conegliano ha dimostrato di essere battibile comunque e questa cosa poi potrebbe essere di stimolo alle, alle loro prossime avversarie, quindi a, a Milano, che la affronteranno non più tardi di domenica prossima. E quindi... Ti chiedo un'altra domanda a questo punto. Abbiamo parlato di dominio incontrastato di Conegliano. E questo è l'ultimo anno di Santarelli? Se ne parla tanto, ma secondo me no. Secondo me no perché Conegliano è troppo... Mm, ha troppa fame è troppo legata a... perché Santarelli è quello che... non dico che è quello che gli ha portato tutto, ma è quello che... anche perché voglio dire, un allenatore come lui, dove lo trovi? Cioè, le alternative quali sono? Eh, questa è la domanda da farsi. Questa è la domanda da farsi. Le alternative a Santarelli quali sono? Esatto. Perché attualmente, attualmente sul mercato credo che ci sia ben poco. Anche perché eh, forse, forse Guidetti? No, non credo. Non credo che Guidetti, anche perché si era parlato di una sua possibile uscita dal va chi banca però non ha la stessa continuità nei risultati di Santarelli e Conegliano vuole continuare a vincere mi stava venendo in mente Bernardi però naturalmente è sotto contratto con un'altra squadra mm, beh Bernardi è stata la sorpresa di questa di questa della, del campionato italiano eh è stata sì, sì. veramente la sorpresa, anche se non lo conosce, non lo mh, eh, diciamo non lo scopriamo certo adesso, ecco, perché sappiamo quello che ha fatto al maschile, Bernardi, sappiamo dove ha portato Perugia, e comunque aveva rischiato anche di vincere una Champions League con Perugia è andato molto molto vicino è uscito mi pare in semifinale o in quarti di finale in semifinale per cui è stato, è stato veramente vicino ad andare a, a cogliere un trionfo per certi versi non dico inaspettato ma che comunque sul quale comunque ci aveva lavorato esatto per cui poi sai eh, lui 
se già aveva fatto bene a, 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 a Perugia, aveva fatto bene in Francia, anche dove aveva allenato, e poi ha accettato la sfida del femminile. Eh, Beh. a quanto pare la sfida del femminile gli ha portato non bene di più, subito. Eh sì. Perché arrivare in una, in una realtà come quella di Novara, che comunque è una realtà vincente, perché non dimentichiamoci che Novara è stata la squadra con cui Paolo Egono ha vinto la prima delle sue tre Champions League. È stata la squadra di Francesca Piccinini, è stata la squadra di e la squadra di Cristina Chirichella. Insomma, è stata una squadra di un certo spessore, è una squadra di un certo spessore. Però era una squadra che comunque era stata, è stata di fatto quasi rifondata da, quasi da zero. Perché comunque dei movimenti di mercato ci sono stati, delle uscite pesanti ci sono state, tra cui quella di Ebra Caracol. Quindi, insomma, era una squadra che era in rifondazione. Per cui, sì, il fatto che lui avesse accettato quella sfida era un po' un per certi versi un, 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 un così una, una scoperta una, una cosa ancora da scoprire e beh, alla faccia mi è riuscito comunque ad arrivare in, in alla finale di challenge cup con un percorso stratosferico perché praticamente aveva vinto credo tutte le partite che poteva vincere e per cui sì, eh, mi pare che, aveve, che abbia vinto, non dico tutte le partite 3 a 0, ma ci vado poco lontano. E poi è arrivato cioè, è stato in finale. abbastanza un carro armato, ecco. Sì, sì, è stato veramente un caterpillar. No? Eh? Poi è arrivata in, in, uh, appunto alla finale e anche lì uh, è riuscita a... A sbarriare il campo no? vincendo appunto la prima gara 3 a 0 in, in casa e poi battendo Novara e battendo Nant anche, anche fuori quindi riuscendo a vincere per 3 a 1 e quindi portandosi a casa la coppa con in più il fatto che il prossimo anno, se non sbaglio, andrà in, uh, in Coppa Ceva o addirittura in Champions League. Quindi sì, insomma, no, no, in Coppa Ceva. Quindi, insomma, veramente da togliersi il cappello a, a quello che ha fatto Bernardi in, in questa stagione. Tra l'altro la cosa simpatica e buffa è che è stato premiato per la conquista della, della, Cop, della Challenge Cup a Novara proprio a Treviso. Va bene. <ride> proprio a Treviso nella città dove, nel, nel palazzetto, ovviamente quando giocava contro Conegliano, e dove ha vinto tutto quello che poteva vincere da giocatore. Proprio i segni del destino. Eh sì, i trionfi della Sisley me li ricordo ancora. <ride> Il periodo me della ricordo... Sisley Treviso. Ecco. Come? La Sisley Treviso. Eh beh, eh beh. Sisley Treviso che magari un giorno potrebbe anche tornare, chi lo sa, o comunque la squadra di Treviso. Esatto. Ecco, magari sarebbe un bel sogno che si realizzerebbe per cui... mi ricorda quel Quindi. famoso periodo c'era cioè tipo per il maschile la Sisley Treviso ma tipo per il femminile la Foppa Pedretti Bergamo ad esempio sì 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 sì, sì, sì certo c'era Bergamo 
poi vabbè c'era cominciava a saltare fuori in Guara anche in quel, in quel periodo che poi è uscita hanno scoperto poi ci sono stati degli anni in cui è uscita fuori Casal Maggiore e quant'altro per cui sì è che poi a proposito di Casal Maggiore credo che ci sia qualche simpatica notizia che la riguarda mi pare di capire e, però ecco il fatto che ci siano ecco queste queste che ci siano comunque queste queste realtà come come conegliano insomma di fatto ha riportato il il diciamo l'interesse del, del pubblico pubblico trevigiano verso la pallavola di alto livello, beh insomma direi che, <ride> direi che non è assolutamente male, anzi per quello che riguarda i tifosi, anche perché poi una, la cosa simpatica è che il, il come si dice, il Il, i tifosi diciamo della, della ex Isley tante volte sono diventati in tanti casi sono diventati tifosi di Conigliano <ride> per cui eh ecco mm -mm. una cosa molto simpatica e anche molto bella perché comunque anche quello che era il, il mitico speaker di di, di di Treviso poi è stato anche lo speaker del ecco qua che bella immagine <ride> che bella immagine cosa mi tira fuori lei questi bei ricordi direttamente <ride> dal 2006 2007 ecco. sì, 2006 2007 e eh, beh questa era, una be era veramente una bella squadra questa eh eh sì. farina libero poi c'era papi c'era fei beh insomma Direi che <ride> Bertardi mi pare che non ci fosse più in quella, in quella squadra perché era andato a Trento. Poi appunto c'è Fei con il 3, poi vedo, vediamo un po'. Eh... Ah sì, con il 5 c'è Coso, mi pare Bullo. Ecco, eh, beh, insomma, <ride> era una squadra diciamo di tutto rispetto, anche perché poi... Quella squadra lì l'anno prima aveva vinto la Champions League nel 2005-2006. Quindi mica bazzecole. Mica bazzecole. <ride> Esattamente. E mica bazzecole. Per cui insomma avevano fatto... Mi pare che non, non vorrei sbagliarmi ma le Champions League di Treviso dovrebbero essere il 3 al maschile. E in pochi anni hanno conquistato una marea di... di, 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 di trofei è un po' come sta facendo con Conegliano adesso anzi forse Conegliano adesso sta diventando addirittura più vincente della Sisley di quegli anni no, stavo leggendo quattro coppe dei campioni per quanto ecco. riguarda il volley treviso Me meglio ancora quattro coppe dei campioni Pe mi ricordavo tre ma in realtà sono quattro di cui l'ultima famosa coppa CEV arrivata nel 2008 2009 esatto. <ride> quando anche poi... lì quattro coppe Benetton... anche lì quattro coppe certo. quando poi i Benetton hanno deciso di vendere tutto <ride> vabbè vabbè le considerazioni no, sul passato hanno tagliato i costi ecco purtroppo per... no no hanno, hanno proprio eh, dismesso il volley e il basket l'hanno venduto le, 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 cioè hanno, hanno sì. tolto il, la sponsorizzazione e quindi anche il titolo sportivo esattamente cioè, cose incredibili eh. Eh sì. cose incredibili quindi di fatto, di fatto adesso Treviso c'è ancora, però in Serie B. Attualmente in Serie B. Mm. Eh, 
sta provando a salire in Serie A3, ma insomma, non credo che sia eh, non credo che sia ancora eh, sulla eh, in, diciamo così nella possibilità di salire perché credo che ci sia qualcuno che abbia più risultati di loro è eh, peccato Peccato, peccato, andiamo a vedere così per curiosità, eh, ecco qua. Ah, 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 vediamo un po', giornata 24, ah, stanno ancora giocando tra l'altro, da quello che vedo eh, non, è, eh, non è finito il campionato, hanno ancora due giornate. Oh. Ah, cosa Pensa... si riferisce al dottor Buttazzoni? Così, Alla con... serie B alla serie B ah, okay. dove gioca il mitico Volley Treviso okay. <ride> così per, insomma, mi, mi ha fatto venire in mente una curiosità da andare a cercare vada vada eh, beh al momento Treviso è settimo in classifica mm. è settimo in classifica due giornate dal termine ma staremo a vedere sono curioso anche perché poi probabilmente ci saranno anche i playoff promozione quindi vediamo un po' sì sì si giocheranno sicuramente i playoff però poi bisogna vedere un po' come, come andrà a finire e quindi E quindi al momento questo è quanto, vediamo un po'. Sì, boh. Che razza di robe saranno? Non, non ho capito. Boh, eh, vabbè. <ride> Dopo aver aperto l'armadio dei ricordi, perché <ride> questi sono poi dei dolci ricordi, vabbè, da me, io che sono un vecchio tifoso della Sisley, <ride> beh, eh, beh, cioè, arrivare in così pochi anni, cioè, perché voi andate al Palaverde, <ride> andate al Palaverde e guardate la striscia di Gagliardetti Bordeaux, fa impressione, fa letteralmente impressione, da quanti sì. sono. che lì hanno preso sia i gagliardetti del basket che quelli della pallavolo cioè quelli della pallavolo <ride> non si contano non si contano hanno praticamente eh, riempito due file del del <ride> del, del, eh, del soffitto del palaverde Robe impressionanti con tutto esatto. quello che hanno vinto. Proprio per parlare di una delle realtà storiche, se no la realtà eh, storica sì. per quanto riguarda la palla. Eh sì, eh sì. Cioè, perché poi vabbè, la società storica per quello che riguarda la pallavolo italiana è Modena, ma cioè, eh. andate a vedere in quanti anni ha vinto fate il conto di quanti anni da quanti anni è sulla scena e quello che ha vinto e mettetelo a confronto con quello di con Treviso esatto mettetelo a confronto con Treviso cioè da prendere paura direi decisamente di sì e adesso con Eliano il femminile sta facendo anche di peggio tra virgolette sì perché un concentrato di, 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 di vittorie come quello che sta portando a casa l'Imoco è veramente impressionante un vero e proprio caro armato eh sì eh sì con una società che ha veramente pochi anni di vita molto pochi sono stati anni di, 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 
di trionfi praticamente continui. <coughs> Quindi solo applausi per Conegliano adesso vediamo mm -hmm. cosa succederà domenica prossima ma soprattutto applausi per quello che è stato per il volley la Sisla e Trevi eh beh, eh beh sì comunque tornando alla domanda di prima eh, sì. per quello non credo che Conegliano si privi così facilmente di uno come Santarelli eh? esatto anche perché poi Santarelli, l'abbiamo detto al momento, è indiscutibilmente il miglior allenatore del mondo. Eh? Perché sta vincendo letteralmente tutto quello che si può vincere, sia a livello di club che a livello di nazionale. È andato in Serbia, ha vinto il mondiale con la Serbia. È andato in Turchia, ha vinto Nations League ed Europeo con la Turchia. Adesso potrebbe rischiare di vincere le Olimpiadi. È un'altra Nations League che non guasterebbe mai. Per cui, sai, non credo che, appunto, appena ha vinto anche con Conegliano, ha vinto la Coppa Italia e lo Scudetto. Adesso sicuramente andrà per vincere la Champions League eh sì. Milano permettendo mm. perché c'è anche questo da dire <ride> per cui non credo che perché comunque si era già parlato di si era già vociferato della partenza di Santarelli eh? sì erano uscite diverse voci e avevamo parlato anche qui a volle click però naturalmente mm. vedendo anche il mercato allenatori credo che Santarelli rimarrà e magari con Egliano verrà ulteriormente rinforzata ecco. mm -hmm. sì 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 staremo a vedere perché poi c'è anche c'è anche quel discorso lì no? perché comunque se devono privarsi con di uno come Santarelli <coughs> bisogna capire anche il nuovo allenatore che dovesse arrivare che strategia di mercato ha vedremo un po' cosa succederà sicuramente il futuro è già molto roseo per Conegliano Conegliano che però deve essere attenta perché le altre continueranno a provare ad attaccare questo dominio incontrastato che va avanti da diversi anni mm -mm -mm. Eh, certo per cui sono Quindi, per vedremo sono, un po' vedremo. direi mm -hmm. di andare a parlare passiamo un attimo dalle femminucce ai maschietti visto che abbiamo anche lì una squadra campione d'Italia, parliamo di Perugia che ha battuto Monza con lo stesso risultato di serie di Conegliano. Un anno fa eravamo a parlare di una Perugia che aveva perso letteralmente tutto, un anno dopo parliamo di una Perugia che oltre ad essere campione del mondo è anche campione d'Italia. Mm. Sì. Sì, sì, una Coneglia e una Perugia che comunque è anche campione d'Italia, per cui come detto, di fatto si è risollevata. Si è risollevata, io poi come detto ho visto anche, abbiamo commentato anche la partita in, in diretta, di fatto ha la possibilità diciamo, di giocare anche con più con più moduli, con più, <coughs> non tanto con più moduli, ma con più soluzioni, perché comunque per dire ha giocato con, ha alternato i due opposti di fatto, perché ha giocato sia con Bentara che con Herrera, eh, 
Giannelli poi si può di fatto sbizzarire anche con i con gli scacciatori, con, con i centrali, poi vabbè Leon è stato letteralmente il trascinatore della, della squadra. Eh, però poi non c'è solo Leon, cioè ci sono anche tutti gli altri, Prognischi, Semenuk, insomma giocatori che hanno, hanno comunque contribuito a quelli che sono stati poi i risultati di di Perugia di Perugia di fatto si può dire la stessa cosa che si è detta di Conegliano ecco, alla fine eh, perché se si va a vedere un po' la finale Scudetto la serie della, della finale è stata l'andamento è stato praticamente uguale eh, con quindi una quasi identico con, una, con, il, con Perugia che inizialmente aveva messo la testa avanti poi ha dovuto, ha dovuto subire il pareggio da parte di, 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 di Monza poi alla fine è uscita il carattere di Perugia è uscito in gara 3 gara 4 e di fatto è stata una squadra che non ha mai mollato e che comunque nonostante anche le difficoltà che ha incontrato nel corso della, della regular season eh, di fatto è riuscita ad arrivare diciamo dove dove avrebbe dovuto arrivare già nelle stagioni scorse, quindi quantomeno alla, alla conquistare la finale scudetto, poi vincerlo meglio ancora, ecco. però in, di, di, fatto è arrivata, di fatto è arrivata praticamente dove, dove doveva arrivare, ecco, quindi a, a, a giocarsi e poi a conquistarsi lo scudetto. E quindi... Esattamente. Dopo la stagione scorsa con la guida di Anassasi, squadra che aveva dominato letteralmente la regular season, poi si era sciolta letteralmente come neve al sole, praticamente in una settimana ne avevamo parlato. Eh sì. Anche. Eh, qui a Volley Click aveva perso Champions, aveva perso Scudetto, aveva perso pure il posto in Europa. Invece quest'anno c'è stata una mini rivoluzione soprattutto in panchina con la guida tecnica di Lorenzetti tra l'altro secondo scudetto consecutivo per lui con due squadre diverse quindi parliamo veramente di un signor allenatore è arrivato lo scudetto ecco. alla fine tutti gli sforzi fatti quest'anno e tutta la gestione oculata ha portato alla vittoria del titolo esattamente anche perché poi insomma si va un po a vedere, se basta andare un po' a vedere quello che è successo anche appunto in quest'ultima gara di finale per capire che comunque anche lui ha saputo di fatto gestire un po' tutta la, eh, tutta la situazione, gestire anche il gruppo facendo anche dei cambi forse per certi versi inaspettati, buchi lo sa però ecco, il fatto che ci sia stato questo, eh, comunque il, questo, questa di fatto rivoluzione che comunque ha consentito a Perugia, di, eh, questa mini rivoluzione che di fatto ha consentito a Perugia di eh, allungare, diciamo, nel corso del, soprattutto nel corso del del secondo ma soprattutto nel terzo set alla fine è stato quello che ha contribuito a, 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 a fare il suo il risultato comunque come detto con una gestione di giocatori che è stata comunque molto oculata e molto eh, e anche molto intelligente da un certo punto di vista per cui per cui questo è stato un po' il, la sintesi di tutto, il, di tutto il discorso, anche perché poi come detto, perché poi come detto eh, si è visto anche nel corso della partita che 
io ho visto l'ultima sfida ma comunque anche nelle altre che comunque tutti i giocatori sono riusciti a, a entrare in, 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 in gioco di fatto e a entrare in regime e poi il discorso cioè il punteggio ne ha, ne ha beneficiato ecco. e quindi poi e quindi poi il risultato è venuto, è venuto da sé, di fatto. Per cui questo è stato un po' il, è stato un po il discorso finale di, tutto il, di, tutto, di tutta la... la di tutto il percorso anche che ha fatto Perugia per raggiungere e per conquistare lo scudetto cosa che poi come detto gli consentirà di entrare in Europa dalla porta principale <ride> esattamente quindi ritornerà Perugia in Europa con un progetto forse anche migliore rispetto a quello dell'anno prima sinceramente oddio non è che quello dell'anno prima fosse tanto tanto da buttare eh? no perché no comunque, per carità perché comunque l'organico era più o meno lo stesso eh? se vai a vedere non è che, che ci fosse che ci siano dei grandissimi cambiamenti dall'anno scorso a quest'anno per dire sorprende il fatto che a Giannelli sia stato tolto sia stata tolta la fascia da capitano eh. e che adesso è stata affidata a Vincredo Leon però l'organico bene o male è sempre quello esatto non è che è cambiato da, dall'anno scorso cioè, è cambiato sì in qualche elemento ma non è che ci sono stati gran, non è che ci sono state grandi rivoluzioni il fatto che poi, per, come dicevo prima, si è riuscito a giocare sia con Bentara che con Herrera, quindi con, di fatto con due opposti, e che comunque li faccia li cambi, ecco, anche per far rientrare il regime tutti e due, beh, insomma, anche questo poi è aiutato, ecco. E poi comunque avere delle soluzioni in attacco che comunque gli consentono a Giannelli di, 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 di giocare da più parti di fatto e quindi mettere in difficoltà la difesa avversaria e qui insomma diciamo che per anche per Perugia eh, di fatto poi anche, anche il, fatto, il, il fatto che Lorenzetti, anche lo vedi nei time out, si arrabbia abbastanza poco. Perché comunque cerca di mantenere i nervi saldi. Esatto. Anche dei suoi giocatori. Cioè non è uno focoso, non è uno come per esempio, faccio un nome, piazza per fare un nome. Eh, che lo vedi che è sempre in guerra tra virgolette no? invece lui sì è in guerra però cerca di tenere la calma ecco. esatto in modo da trasmettere poi questa calma ai suoi giocatori effettivamente mm -hmm. questo modus mm -hmm. operandi sta funzionando certo 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 Certo, certo, per cui insomma è una cosa che comunque, che comunque serve e comunque poi anche unito a quelle che sono le soluzioni tattiche portate avanti da, da Lorenzetti sono tutte cose che, che insomma vanno, vanno a incidere anche in modo abbastanza pesante. Ecco, sulla, eh, come detto, sulla dinamica di, 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 del gruppo e quindi anche sui risultati alla fine. Eh sì. Mm. sì. 
poi come ho detto adesso la possibilità di entrare in Europa praticamente sfondando la porta principale <ride> Siamo tornati, <ride> ecco. Beh, insomma, non è poco, eh. Non è poco. Non è poco, per cui... Adesso vediamo un po'. Vediamo un po' quale sarà il futuro e soprattutto quali saranno gli investimenti, perché adesso con il ritorno in Europa eh sì. potrebbero arrivare rinforzi importanti, ecco. Mm -mm. Anche perché l'Europa comunque è già abbastanza buono. Vediamo se usciranno fuori degli investimenti anche per cercare di mantenere il doppio impegno. Esatto. Quindi vedremo un po' cosa succederà per quanto riguarda Milano, eh, Perugia, pardon. E quindi vedremo il da farsi. Passiamo a parlare allora degli sconfitti, come abbiamo fatto in precedenza col volley femminile. Mm. Comunque una vero volley in Monza che si è comportata molto molto bene. Uh, assolutamente, assolutamente, si è comportata egregiamente, mi verrebbe da dire. Ha fatto quello che le loro colleghe donne non, non sono riuscite a fare. Ecco. Diciamo, diciamo c'è da fuori dei denti. La Monza maschile ha sostituito, tra virgolette, la Monza femminile yeah. nel ruolo di eh, protagonista. E quindi, e quindi insomma viene da dire che il, il, il insomma, Monza ha fatto un percorso veramente splendido fin qui eh, è riuscita ad arrivare in finale battendo anche delle squadre molto più blasonate tra cui Civitanova E anche Trento, <ride> il loro perché ce l'avevano, per cui insomma sono riusciti ad uscire alla distanza, sono riuscite a, eh, ad arrivare là dove nessuno si sarebbe mai aspettato, praticamente a giocarsi una finale scudetto che... <ride> nessuno su cui nessuno ci avrebbe non dico scommesso un centesimo ma, ma quasi beh insomma veramente veramente cose molto molto belle che escono dal, dal campo di Monza ecco. e il fatto che poi sia arrivata questa, questa sconfitta per mano di comunque un avversario che sulla carta e anche poi in campo si è rivelato superiore beh mm -hmm. comunque non toglie niente a quello che è stato il percorso che, che hanno fatto eh, che hanno fatto i ragazzi di Eccheli eh, per cui veramente solo complimenti a Monza perché comunque sono arrivati in finale scudetto sono entrati in Champions League perché con il secondo posto sono entrati in Champions League anche loro per cui veramente assolutamente niente da dire veramente bravissimi complimenti e adesso secondo me adesso anche il vero volley maschile adesso dovrà cominciare a mettere mano al portafogli <ride> per quella che sarà la prossima stagione che anche, loro, anche per loro si presenterà particolarmente impegnativa ecco, visto che dovranno andare anche in Europa esatto mm -hmm. e quindi 
e quindi beh, insomma per la presidente Marzari poi è veramente un grande motivo di soddisfazione anche perché comunque a tutte e due le squadre di Champions League beh, però soprattutto il fatto che ci sia arrivata questa bellissima realtà della squadra maschile su cui inizialmente credo che in pochi avrebbero scommesso che è riuscita a battere come detto squadre che sono dei mostri sacri della ma la vola italiana, beh, assolutamente, assolutamente incommiabile. Per, per cui vediamo un po'. Eh, poi, come detto, è uscita questa, era uscita questa notizia, così per tornare al discorso del femminile, che addirittura è che lì sarebbe stato ingaggiato per... Eh, collaborare agli allenamenti della squadra femminile notizia che addirittura sarebbe stata smentita che però boh, chi lo sa <ride> potrebbe avere un fondo di verità ma insomma non, non, non sappiamo anche perché come detto poi la finale sarà la prossima settimana di certo comunque credo che tutti abbiano in quelli in quelli Monza barra Milano abbiano tutti interesse a cercare di portare a casa quantomeno anche quella coppa vediamo un po' se ci riusciranno anche perché come dicevamo prima dall'altra parte c'è Conegliano per cui <ride> la sfida sarà ardua non dico impossibile ma ardua questo sicuramente comunque Tornando al discorso dei ragazzi, veramente solo, solo complimenti. Esattamente. Il fatto che Quindi ci vedremo... siano ragazzi come Galassi, come Takashi, come lo stesso Fernando, che hanno fatto vedere comunque delle cose veramente ottime come Mar, come anche Lepke. Eh, Lepki, pardon, sì, veramente, veramente una squadra che ci ha fatto anche divertire, perché comunque eh, ha, fatto, ha fatto vedere di giocare molto bene. Ecco. Esattamente, quindi vedremo quale sarà il futuro anche per questa formazione e anche per le altre formazioni che si sono qualificate per l'Europa sì anche perché poi adesso arriviamo all'altra parte del, del discorso sulla Superlega eh, si sono... aspetti un attimo la Superlega ecco sono... quella roba lì abbiamo si serve ultimi... la sigla molto potente esatto abbiamo praticamente gli ultimi verdetti della stagione per quello che riguarda la Superlega perché non si è disputata solo la finale Scudetto ma <coughs> sappiamo anche quali sono anche le altre posizioni in classifica altre posizioni in classifica come detto che eh, consegnano diciamo, le eh, posizioni valide per l'Europa e in quella che è la serie per la finale del terzo posto eh, alla fine la spuntata Milano no, la spuntata Trento ah no, non l'ha spuntata ancora nessuno. aspettiamo <ride> non la, no, fermo, fermo, fermo non l'ha spuntata ancora nessuno aspetti, aspetti che vado a vedere i risultati sto controllando io per lei ah. no, 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 guardi, guardi, fermo, fermo, fermo l'ha spuntata Milano invece altro che l'ha spuntata Milano che è terza in classifica e che va in Champions League ha battuto ecco. Trento e insieme a Monza quindi continua la favola delle due lombarde che sono riuscite in, in tutti i appunto in tutta la stagione a mettere eh, diciamo a creare a gettare scompiglio all'interno di quelli che erano equilibri ormai quasi standardizzati per quello che riguarda la 
al lavoro italiana e, e Trento da prima che era nella regular season si trova quarta in classifica alla fine perché Milano è riuscita nell'impresa di battere eh, i trentini quindi di non avere bisogno più di gara 5 per quello che riguarda la serie visto che come detto la prima gara è finita 3 a 2 per trento poi milano è riuscita a ribaltare il risultato di gara 2 quindi a vincere per 3 a 1 per 3 a 2 poi milano ha vinto 3 a 0 a trento quindi una clamorosa vittoria in trasferta anche qui andiamo un po a vedere anche con dei parziali con un ultimo set finito 14 a 25 <ride> cose che se uno le racconta no, no, no. quasi non ci crede però questo alla fine è quello che è successo tra l'altro eh, Trento che ha recuperato Riccardo Bertoli che ha giocato praticamente la, eh, la serie di, eh, appunto di, 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 del, del terzo posto e poi alla fine Milano è riuscita nella, eh, a chiudere diciamo, i conti in gara 4 vincendo per 3 a 1 in, eh, vincendo praticamente per 3 a 1 il l'ultima partita con addirittura l'ultimo set che è finito 25 a 21 per Milano e quindi Milano si qualifica insieme a Monza e a Perugia per la Champions League 2024-2025 mentre Trento deve accontentarsi di andare in Coppa CEV nel corso della prossima stagione ecco quindi anche qui una, una finale una serie finale a sorpresa eh, per cui diciamo che quello che poi è stato il risultato è stato effettivamente eh, di fatto rendere diciamo onore a quella che è stata anche la grande stagione delle nuove come detto delle due lombarde che si sono battute veramente molto bene nel corso della regular season e poi appunto il fatto che conquistino il secondo e il terzo posto in campionato beh, conferma diciamo il grande momento di forma invece per quello che riguarda il, i playoff per il quinto posto come detto avevamo già dato conto di quelle che erano le eh, diciamo le le, le, le il girone che si era chiuso praticamente due settimane sì, la settimana scorsa invece là, se, nel corso di questa settimana si sono giocate sia le semifinali che la finale allora facendo un passo indietro le due semifinali hanno visto la vittoria di eh, Verona su Modena per 3 a 1 e la vittoria di Civitanova su Piacenza in casa di eh, appunto di Piacenza anche qui gara secca con la vittoria appunto degli Mar dei Civitanova Alta in break, andiamo a vedere com'è finito questo tie break, che è finito 15 a 12, e quindi, eh, come detto, eh, la Lugre riesce in, a, a conquistarsi la finale, finale che poi va a vincere in casa di Verona <ride> imponendosi nettamente per 3 a 1 
beh nettamente andiamo a vedere i parziali è finito il primo 25 23 poi il secondo 18 25 beh, insomma, direi che era abbastanza eh, <ride> è stato abbastanza netto il, il secondo parziale il terzo finisce 24 26 il quarto finisce 22 a 25 e quindi la lube si aggiudica il quinto posto in campionato e va a, a, a giocarsi eh, si va a conquistare ecco la ehm, appunto il posto in coppa cev per quello che riguarda la prossima stagione ecco questo è il quadro per quello che riguarda le eh, i posti che poi, che poi consentono ecco, di eh, assegnare ecco, i posti validi per l'Europa mentre invece per quello che riguarda le donne per quello che riguarda le donne avevamo già, erano già definite le posizioni per quello che riguarda le coppe europee con, come dicevamo con gli anno scandici milano che tornano in champions league mentre invece eh, novara se ne va in, in coppa cell e chieri continua a giocare per la challenge cup ecco questi poi sono i quadri delle coppe europee per quello che riguarda le, le squadre della serie 1 femminile eccole qua riesco a mettere un attimo <ride> queste sono le squadre che andranno in Europa esattamente quelle 5 lì quindi con Egliano Scandici come abbiamo detto prima eh, Milano sì, sì. in Gembions poi Novara in cercare e chiedi in cerca mm, anche perché poi vale, vale la posizione in classifica esatto mm. quindi questa è un po' la situazione generale per quanto riguarda questo finale di stagione sia per il volle femminile che per il volle maschile ma mm -hmm. direi di andare alle serie minori arrivate a questo punto Andiamo alle serie minori, anche perché... Eh, anche Lei lo qui sa perché andiamo tempo. alle serie minori, ma questa è un'altra storia. Come? Lei lo sa perché vuoi andare alle serie minori, ma questa è un'altra storia. Eh, sì, 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 sì. No, anche perché è tempo di verdetti, anche qui. Sì. Eh, perché ci sono stati i verdetti e soprattutto c'è stato un verdetto in particolare, eh, perché eh, c'è stata la... Uh, sappiamo chi salirà in Superlega, parlando di maschi, perché... Eh, appunto sono terminati di fatto i playoff e la finale che si è giocata nella settimana dal 21 nel periodo tra il 21 e il 25 aprile Grottazzolina è la, sarà la squadra che eh, sarà la squadra che salirà in Superlega nel 2020 4 2025 quindi è stata veramente una, 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 una mezza sorpresa anche se si considera che Siena era effettivamente una delle candidate a eh, salire in Serie 1 visto che era appena retrocessa dalla Superlega e invece, invece gli, gli Umbri sono riusciti a fargli un bello scherzetto <ride> letteralmente un bello scherzetto e eh, a conquistarsi la vittoria tra l'altro vincendo anche in trasferta per 3 a 1 e quindi 
riuscendo a conquistare la promozione per quello che riguarda la serie A per, per quello che riguarda la serie A2 e intanto però invece continua la, uh, il discorso della Coppa Italia perché si continua a giocare anche in questo caso e uh, come detto ci sono, si sono praticamente finiti di giocare se non ho capito male quelli che vengono chiamati gli ottavi di finale e hanno visto si sì, si sono giocati nel giro di queste due settimane e hanno visto come ultima partita perché mancava da quello che ho capito una ah sì perché poi per una è stato necessario lo spareggio vale a dire quello tra Prescia e Reggio Emilia che ha visto la vittoria di Brescia per 3 a 1 visto che nelle altre sfide sono passati eh, Prata di Pordenone che ha vinto con Aversa poi Santa Cro Cantù che ha vinto con Santa Croce con un doppio tie break tra l'altro eh, Cuneo che ha vinto con eh, Abba Pineto con un doppio 3 a 0 proprio senza neanche passare da via e poi come detto lo scontro tra Brescia e Reggio Emilia che ha dovuto risolversi a gara 3 e adesso cominceranno i quarti appunto il primo maggio e si chiuderanno appunto il 5 per poi eh, un percorso che arriverà poi alle semifinali alla finale che eh, si giocherà il 12 maggio in quel di Cuneo ecco. e an è ancora una, saranno ancora sfide molto 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 interessanti anche per quello che riguarda la Coppa Italia di Adulto allora, un attimo, solo che mi rompi una cosa. Mm. Sì, sì. Non volevo capire chi erano. Ah sì, perché poi, ecco qua, perché c'era il discorso dei, dei, dei quarti di finale. Anche perché nei quarti di finale ci entra anche Siena, tra l'altro. Uscita sconfitta dalla dai playoff promozione però uh, andrà a giocarsi anche lei no, i quarti di finale di Coppa Italia e quindi e quindi questo sarà un po' il quadro per quello che riguarda la Coppa Italia di A2 ma signori è arrivato il grande momento lei sa quale no quello è il momento che tutto il mondo aspetta che tutta la galassia aspetta <ride> che tutta la galassia aspetta <ride> aio aio è il momento della serie a 3 vada 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 allora di notizie di fatto ce ne sono due perché una è stata la... Eh, ah ma l'avevamo già data la notizia di, della vittoria di Macerata che è salita, ha, ha abbandonato il campionato più importante della galassia per andare in A2. <ride> ecco. <ride> e invece poi si stanno comunque giocando, si stanno continuando a giocare i... Eh, Playoff, visto che ormai siamo arrivati anche qui alle semifinali, visto che con la vittoria di Macerata, Mantova è l'altra squadra che affronta le semifinali per accedere appunto alla 
Serie A2 Beh, purtroppo per Mantova non è andata benissimo visto che la prima gara di semifinale finisce con un 3-0 per mano di San Donà di Chiave in trasferta quindi ha vinto a, a, a San Donà di Chiave ha vinto a Mantova per 3-0 <ride> e quindi mette una bella ipoteca su, quella che è la, su quello che è il passaggio del turno mentre invece dall'altro lato abbiamo Fano contro Belluno che finisce 3 a 0 in quel dell'Um- dell'Umbria anzi delle Marche eh, per Fano che quindi eh, vince contro Belluno eh, invece Belluno può rifarsi a ca- in, in casa propria e quindi cercare di rinnovare il risultato tra l'altro sì, ci sono anche qui due squadre vene <ride> curiosamente ecco parlavamo prima di Sisley in Treviso guardate un po' dove va a giocare Belluno alla spessa arena mm dove la Sisley era andata <ride> quando aveva trasferito il, il, la squadra a Belluno pensate voi che razza di robe eh. e d'altronde ci gioca una squadra che fa parte del campionato più, più importante di tutta la galassia Aio. non a caso Aio. <ride> non a caso verrebbe da dire no? Eh sì. ecco Per cui, eh, appunto, questo è il, il, il quadro con, appunto, poi, come detto, i quarti di finale che proseguiranno mercoledì, primo maggio, ed eventualmente, il, anzi no, le semifinali proseguiranno mercoledì, primo maggio, ed eventualmente il 5. Ecco, quindi questo è un po'... Il... il quadro per quello che riguarda la serie A3 poi come detto la finale eh, ci sarà anche qui la serie delle finali che inizierà il, il 12 maggio ecco eh, e per cui vediamo come, come, come andrà a finire anche la serie che decreterà la seconda squadra che abbandonerà il campionato più importante di tutta la galassia. Ah, io. <ride> Beh, due mi pare che ce ne siano già che sono quelle retrocesse, <ride> più una ce l'abbiamo già avuta. <ride> il famoso ricambio generazionale no? e eh beh sì ovvio ecco, l'importante ecco. è che rimangano le squadre sabbe poi possono fare quello che <ride> e che magari aumentino no? nel frattempo esatto. beh non sarebbe una cattiva idea no? quello sì poi come hai detto se ci arriva Treviso anche chi lo sa <ride> no ma non, non lo Vabbè, so può succedere e eh, magari magari, <ride> esatto. magari pescano il titolo sportivo o <ride> se lo prende Treviso non sarebbe una cattiva idea quello sì e quindi E quindi questo è quanto. Abbandoniamo il campionato più importante di tutta la galassia in questo momento, ma no perché stavamo così bene. Come esatto, dice vi daremo lei. comunque aggiornamenti nelle prossime puntate. Assolutamente sì, assolutamente sì, per andare però a parlare di... per tornare a parlare di donne andare a scoprire quella che è stata forse la grande sorpresa della, uh, della settimana visto che 25 aprile si è giocata l'ultima uh, di fatto l'ultima gara per quello che è riguardato la promozione 
dalla serie A2 verso la serie A1 ed è arrivata effettivamente la grande sorpresa perché tutti si aspettavano il, la vittoria che voglio dire era anche abbastanza alla portata da parte di Busto Arsizio e invece in A1 ci va il volley Talmassons esatto con una eh, prestazione abbastanza incredibile visto che eh, eh, la gara d'andata era finita per era finita 3 a 0 in quel di eh, Castellanza e eh, le ragazze di eh, coach Leonardo Barbieri si sono ripetute nel ritorno in casa in quel di Latisana e quindi sono riuscite a, a, a conquistare il l'ambito trofeo se così si può definire e con esso la promozione in serie A1 e diventerà di fatto il paese più piccolo della prossima serie A1 visto che il comune di Talmasson sconta qualcosa come 3800 abitanti <ride> quindi molto poco, molto piccolo ecco e, perché si è già fatta anche questa simpatica considerazione una finale anche qui di ritorno che è stata praticamente senza storia visto che eh, alla fine un po' come è successo per la finale d'andata eh, di fatto l'equilibrio si è rotto praticamente non dico subito ma quasi visto che vabbè il, il primo set era stato molto tirato ed è finito 31 a 29 per eh, Talmassons con una busto che eh, come sappiamo bene è stata una squadra che non ha mai mollato poi però eh, appunto le ragazze di Barbieri eh, si sono fatte valere già dal, anche nel, nel corso del secondo set vinto 25 a 20 poi hanno, hanno di fatto dilagato nel terzo vincendo addirittura 25 a 17 quindi allungando ancora di più il divario tra loro e quello che è, quella che è stata una delle squadre candidate di fatto alla promozione visto che era seconda al termine della regular season dietro l'imprendibile Perugia e che ha chiuso al secondo posto anche dopo i, la fase orologio e invece <ride> ha dovuto pagare dazio da quella che è stata la squadra che si è qualificata per quarta all'interno della, della appunto al termine della fase orologio e quindi e quindi Talma Soms alla fine si trova eh, si ritrova al, a dover sì, sì, si ritrova a dover affrontare il prossimo anno squadre come Conegliano, Milano, Scandici, così, squadrette da poco, no? Ecco, e festeggia nel miglior del modo possibile il suo trentesimo anno di attività. Così, <ride> tanto per divertirci un po'. E quindi... Eh, esattamente, diciamo che è una bella storia finita bene. Vedremo poi cosa. È una bella storia, beh, non è finita, anzi, eh. anche perché poi, anche perché poi adesso il problema di fatto sarà mantenere la serie, visto che, come si è visto, anche in anni piuttosto recenti, sembra che le squadre che vanno su eh, tornano già abbastanza velocemente. Eh sì. basti pensare a Macerata tanto per fare un nome 
o anche la stessa Perugia che comunque è andata su e poi è tornata giù praticamente subito per cui sì, mantenere, mantenere la serie non è per niente facile eh? per cui eh sì, però... ci, vogliono, ci vogliono degli investimenti abbastanza importanti eh? per cui staremo a vedere io poi come detto ogni tanto andavo a vedere qualche partita di, 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 delle ragazze di, di Palma Soms effettivamente cioè, ci sono arrivate vicine tante volte a cercare di eh, conquistare diciamo qualche risultato importante ma non sono mai arrivate praticamente fino alla fino in finale diciamo che si fermavano prima no? e invece quest'anno sono riuscite effettivamente anche a bucare la finale e quindi a, a, a prendersi il risultato grosso adesso vedremo se appunto se riescono a mantenere la categoria ecco esattamente quindi vedremo un po' cosa succederà sicuramente come ho detto una bella storia finita bene tra virgolette perché ancora continuerà però comunque diciamo complimenti a Talma Sons per questa promozione arrivata mm -hmm. contro tutti i pronostici ecco beh di fatto sì perché comunque eh, di fatto i bookmakers eh, data questa finale davano busto ecco come, come possibile candidata a, a salire anche se c'è un dato nel corso della regular season busto aveva perso se non sbaglio due o tre partite una di queste era proprio contro talma un caso <ride> credo di no Coincidenza, eh, io non credo. No, magari forse era stata una vittoria un po' sorpresa quella là, ma questa poi, che è arrivata poi in finale, potrebbe essere anche figlia di, di, di quella lì. Eh, anche perché poi non dimentichiamoci che nelle file di Talma Sons milita una certa Beatrice Negretti, che è capitano, tra l'altro, della, eh. della compagnia. parlavamo di... qualche settimana fa. Esatto. Beatrice Negretti, che è stata fino all'anno, alla stagione scorsa, il secondo libero della Vero Vole di Milano. Ecco. Per cui abbiamo detto, l'abbiamo già presentata con due vite di particolari. E tra l'altro è stata, le statistiche la danno come il miglior libero della serie 2. Eh sì. Ma anche per distacco da quello che, da quello che si legge dai, dalle, dalle tabelle. Per cui insomma, se i successi nascono così, beh, c'è poco, poco da dire esatto veramente nulla da dire e solo applausi per Palma Sons devi mettermi anche il secondo ecco assolutamente Va bene, abbiamo parlato un po' delle serie minori, abbiamo fatto il punto della situazione, direi di passare alle notizie barra curiosità della settimana, oltre naturalmente agli scoop. Gli scoop di mercato, beh bene, a proposito di simpatica notizia, della, una delle simpatiche notizie della settimana è che Velasco ha finalmente cominciato a, o comunque ci sono stati dei... dei <coughs> ci sono state anche delle, delle, delle indiscrezioni fotografiche ecco, tra virgolette 
D'altronde <ride> no. parliamo del caso Velasco, quindi... Eh, sì, 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 sì. Per cui, eh, come si può dire, eh, Velasco di fatto ci sono, ci sono state anche delle, delle immagini ecco, che hanno immortalato l'inizio di fatto dei lavori <ride> della nazionale femminile. Per cui eh, il fatto che eh, ci siano, come detto, stati questi, questi ci siano queste giornate è perché poi come detto a breve inizierà anche la Nations League gruppo che comunque si sta formando e che alla quale adesso si aggiungono anche le ragazze che arrivano da Scandici visto che eh, essendo uscite dal dal, dal, dal um, dalla finale scudetto sconfitte ovviamente adesso tutte le ragazze possono andare a, a partecipare a quello che è il collegiale voluto da Velasco per selezionare poi quelle che saranno le ragazze che andranno in, nelle varie tappe della mission stick per cui per cui insomma adesso il lavoro inizia a entrare nel vivo visto che come detto da qui, da qui mi pare a due settimane dovrebbero già iniziare le prime gare per quello che riguarda la mission stream insomma adesso alla fine si rivede il, il vecchio condottiero no? <ride> che ci ha portato sappiamo dove si rivede lì dove dovrebbe essere <ride> in palestra a, 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 a diciamo a coccolarsi tra virgolette a prendersi cura di questo grande gruppo di ragazze <ride> per cui vediamo vedremo poi quelli che saranno i risultati ecco della, anche del lavoro di di Velasco, di certo comunque adesso si sta cominciando effettivamente a fare sul serio anche perché come detto le prime gare di Nations League sono alle porte eh, parlavamo di Velasco bene anche eh, il buon De Giorgi ha fatto la stessa cosa vale a dire ha diramato quella che è stata la lista dei suoi eh, convocati per quello che riguarda la VNL del 2024-2000, cioè di, di, di questa stagione. Andiamo a cercarla, vediamo un po' se la trovo. vediamo un po', ecco qua, ecco qua, con una eh, interessante notizia e un interessante, eh, anche un interessante ritorno, allora abbiamo detto appunto che sono appunto, sono 30 i giocatori, così come sono stati 30 le giocatrici eh, con carte da Velasco e quindi abbiamo eh, i 30 giocatori che sono in questo caso divisi per ruolo allora come palleggiatori abbiamo Paolo Porro, Marco Falaschi, Simone Giannelli che è il capitano e Riccardo Sbertoli Mentre come schiacciatori abbiamo Francesco Sani, Alessandro Pinchieletto, Francesco Recine, Davide Gardini, il figlio di Andrea Gardini, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Tommaso Rinaldi, eh, Giulio Magalini e Luca Porro. Mentre come centrali abbiamo Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, poi uno che vi dico alla fine. Roberto Russo, Marco Vitelli, Edoardo Caneschi, 
Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Gabriele Di, Mor Di Martino e udite udite che qui finalmente abbiamo un grandissimo ritorno, Simone Anzani che torna nelle fila della, della nazionale dopo aver avuto i problemi che, eh, che sappiamo perché ha avuto non ha potuto giocare per un periodo per problemi cardiaci come opposti abbiamo Iori Romano Fabrizio Gironi Alessandro Bovolenta che torna nel giro della nazionale e Lorenzo Sala come liberi abbiamo Fabio Balaso Gabriele Laurenzano Damiano Catania e Marco Gigi Gaggini Gigini invece si chiama Gaggini e quindi ecco abbiamo questa <coughs> abbiamo questo gruppo che sarà quello da cui poi deriveranno come detto quelli eh, i ragazzi che saranno convocati per le varie tappe della Nations League per cui per cui eh, tra l'altro come detto a proposito di Alessandro Bovolenta il prossimo anno eh, sappiamo che se vi andrà in che ha giocato anziché è ancora a Ravenna eh, ma eh, il prossimo anno andrà in Superliga perché se non ho capito male dovrebbe vestire la maglia di Piacenza e quindi eh, e quindi dovrebbe eh, fare finalmente il suo debutto all'interno del campionato della, diciamo, della serie principale della, della palavra maschile ecco quindi questo è un po il, il quadro per quello che riguarda la, eh, la um, nazionale maschile Dopodiché, a proposito di notizie eh, abbastanza simpatiche, vediamo un po', abbiamo comunque, ecco, eh, dei, perché poi anche qui tutti gli altri, eh, tutti gli altri diciamo commissari tecnici continuano diciamo a diramano le loro convocazioni mm. allora cosa stavamo dicendo e quello che riguarda le nazionali ah ecco a proposito di belle notizie, abbiamo alcuni simpatici risultati che riguardano eh, gli allenatori italiani. <ride> gli allenatori italiani, vale a dire che abbiamo... Eh, abbiamo uh, poi a proposito di Velasco eh, ne, 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 ne tirere, tireremo fuori anche delle sue dichiarazioni ma abbiamo a proposito di allenatori italiani la vitto, due vittorie che sono abbastanza importanti per quello che riguarda il eh, ehm, Il, il movimento comunque degli allenatori italiani allora uno è il nant di eh, di eh, alessandro grefice che ha vinto 
la, lo scudetto eh, il campionato francese ecco con il eh, come detto con il leva a Paris ecco, dopo essere dopo aver battuto il eh, Nantes che è stata la squadra battuta da Novara nella finale di, di Challenge Cup ecco e già questo è una, una interessante notizia mentre per quello che riguarda il eh, il vediamo un po' se lo trovo sì e la Roma cioè in Romania ecco c'è stato il trionfo per quello che riguarda le donne del sì sono tutti successi femminili del CSO Voluntari eh, allenato da Giovanni Caprara ecco che ha vinto il, eh, il titolo battendo in tre gare, sì, in tre gare praticamente, su cinque, <ride> senza troppi fastidi, tra virgolette, ha vinto per eh, l'ultima gara per 3 a 1 in trasferta e ha vinto il titolo rumeno con appunto il CSO Voluntari contro l'Alba Blage che è stata una delle squadre che in Champions League ha affrontato anche Milano nel corso della scorsa eh, stagione ecco. poi Andiamo a vedere un po' se c'è qualcosa di interessante. No. Ah sì, dicevamo di... Ah sì, dicevamo di Velasco che... Comunque, oltre, dopo aver appunto diramato le convocazioni e iniziato a parlare di quello che è il gruppo delle convocate, mm, <ride> eh, ah, c'è una a proposito di allenatori, c'è una simpatica notizia. Eh, che la, la, la Selesao brasiliana eh, ha ri, richiamato in panchina un certo Pernardinho che è stato niente meno che il campione olimpico del eh, cioè due, due volte campione olimpico e quindi <ride> adesso tornerà nel, nel in panchina per quello che riguarda la nazionale maschile brasiliana cercando di andare a conquistare il titolo di Parigi 2024 <ride> vedremo se ci riuscirà no, comunque tornando a Velasco eh, Velasco ha rilasciato anche un'intervista dopo le eh, convocazioni vediamo un po' vediamo un po' se eh, ah, se la trovo allora. scusate ma le stavo cercando tra l'altro poi tornando così saltando di Paolo in Crasca sul discorso di, eh, della Lube non dimentichiamoci che poi la Lube nel frattempo ha cambiato allenatore eh? 
perché come hai detto eh, la, 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 Lengini è uscito dalla è uscito dalla Lube per andare a fare il CT della Bulgaria e adesso appunto ha dovuto diciamo scontare la, il cambio di guida tecnica però comunque questo ha consentito a Perugia a, alla Lube comunque di conquistare il, la finale per il quinto posto allora ecco qua il discorso dell'intervista di della uh, di cui parlavamo quella di Velasco uh, allora vediamo un po' mm -mm -mm, la situazione di Merbo nel discorso della uh, nazionale femminile eh, lui tra le varie cose ha parlato di eh, tanti argomenti tra cui tra cui il fatto che comunque lui ha uh, che lui ha comunque diciamo che ha tentato di fare un che comunque lui prende si prende di fatto una nazionale che però aveva già finito un ciclo e adesso comunque sta in qualche modo eh, rifondando ecco, la, la, la nazionale eh, Vediamo un po'. Mm, poi lui ha parlato tra le varie cose del, visto che è stato imbeccato su questo discorso, della questione Evono Antropova. Eh. Ecco. Eh. Eh. Nel quale, in, nel corso di questa intervista dei... Di, rilasciata a Sport Mediaset è stato abbastanza chiaro sull'argomento eh, su cui eh, lui dice stiamo prendendo una brutta strada mi rifiuto di ridurre tutto al dualismo e buono antropova non girerò attorno ai nomi voi della stampa farete così rispetto al vostro lavoro ma io sono stato chi sono chiaro sin da subito non risponderò mai sul tema. Siamo l'Italia femminile, punto. Ecco, quindi praticamente ha tappato la bocca eh, a tutti quelli che cominciavano a fare, cominciano a fare domande sin da subito su, quella, su come gestirà questa situazione e sul e sul fatto che c'era eh, ci sarebbe si parlerebbe di questo eh, di questo dualismo e quindi e poi tra l'altro lui parla da, eh, anche di quello che è stato di fatto il passato ecco perché appunto eh, qui il discorso che mi rilascia al discorso che facevo prima in cui dice non mi risulta che ci siano state spaccature nello spogliatoio io penso che fosse finito il ciclo un ciclo e in questa situazione i conflitti aumentano a dismisura è un aspetto che non mi preoccupa mi fanno più paura gli avversari il Brasile la serve la Turchia quello che dico pubblicamente e che chi pensa che l'unico problema possa essere stato l'allenatore per l'Italia ci sono da cambiare tante cose e io di solito sono uno che cambia le cose <ride> quindi diciamo che ha fatto capire che 
lasciatemi lavorare che so io quello che c'è da fare esatto beh insomma chi meglio di lui ecco vabbè sì per cui insomma diciamo che è stato abbastanza è stato abbastanza chiaro ecco su questo punto visto che poi anche percorrendo quella che è stata la sua prima esperienza con le donne lui dice mi dicevano tutti che, qua, che quello che era stato fatto con gli uomini era impossibile da replicare sono, stato, sono rimasto solo un anno ma lo staff che ho lasciato si è poi qualificato per la prima volta alle Olimpiadi con Bonita che, fa, che ha vinto il mondiale e via di seguito ora la situazione è diversa il movimento femminile è cresciuto tantissimo con grandi, grandi giocatrici un'organizzazione d'eccellenza ed è giusto che si chieda una medaglia vedremo cosa, cosa sarà in grado poi di, eh, di fare eh, a Pari lui dice a Parigi 2024 ci saremo i quarti saranno il video tra successo e insuccesso eh, non, parlerà mai nessuno, non parlerò mai del dualismo che Gomo Antropova conta la squadra e qui poi eh, lui ha, è stato diciamo su certi, su certi punti è stato abbastanza chiaro cioè lui protegge le sue giocatrici dall'esterno e eh, non eh, diciamo che non ha eh, non ha voglia diciamo che si per certi versi non ha voglia che si interferisca sul suo lavoro ecco e quindi e quindi questo è un po' il il discorso <ride> e quindi questo è un po' il discorso dopodiché, dopodiché è arrivato con un altro dei momenti che tutti aspettate ossia gli, ah, No, prima dovevo darvi un'altra notizia a proposito di allenatori italiani, perché c'è stato un altro, c'è stato un altro successo che, di cui non avevo parlato, perché oltre appunto allo scudetto francese vinto da eh, Orefice, ce n'è ancora uno, quindi il, il, il momento d'oro degli allenatori italiani continua ed è quello di Nicola Negro che ha vinto che ha vinto la eh, il campionato brasiliano ecco a proposito di Brasile guarda un po' ha vinto il campionato brasiliano nella Superliga e con la squadra del Gertau Minas di Belo Horizonte che ha vinto eh, ha vinto nella finalissima per 3 a 1 contro il Denti il Praia Club che è squadra che conosciamo anche per essere stata anzi tutte noi le conosciamo per essere state protagoniste nel Mondiale Pre Club e quindi ancora una volta eh, un allenatore italiano fa, <ride> porta a casa un'affermazione in terra estera e quindi direi che 
il momento è assolutamente ottimo per quello che riguarda gli allenatori italiani e quindi e quindi questo è quanto allora allora andiamo a vedere quello che succede nel mercato perché ormai adesso è il momento degli sgub il momento degli sgub allora allora chissà perché non me ne non me le tira fuori allora eh, uh, uh, uh. a iniziare da quello che è il una notizia fresca fresca vale a dire la conferma della capitana di Perugia <coughs> i Massiressi che continuerà a, eh, diciamo così, a giocarsi il, la Serie 1 anche nella prossima stagione con la maglia di Perugia e quindi è stata confermata mentre invece notizia abbastanza singolare e importante è che la nazionale serba Anna Bielica eh, che eh, in nazionale è la eh, diciamo così la vice di Tiana Boscovic <ride> così è stata ingaggiata da Cuneo e quindi eh, anche lei arriverà in Italia Uh, arriverà in Italia mentre invece eh, appunto come detto eh, va bene dicevamo prima che la Lube aveva cambiato guida tecnica ma ovviamente era una guida tecnica diciamo così, a tempo, visto che Medei dovrebbe dalla prossima stagione assumere la guida della Lube, visto che Giannini è riuscito a, portarne al, a portare la Lube al quinto posto, ma non, eh, non proseguirà la, eh, diciamo, la, non continuerà la guida tecnica, perché come al suo posto arriverà Medei ci trasferiamo nei, nel campionato più importante della galassia benissimo e guarda Aio. un po' dove e guarda un po' dove a Sarlo Sarroc bene <ride> bene che ha annunciato il nuovo allenatore che sarà Marco Camperi mm. che arriva niente meno che dalla Svizzera Ecco, eh, ta 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 ta. Eh, 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 eh. che è stato tra l'altro anche il secondo allenatore di Fefe De Giorgi quando la Lube ha vinto la Champions League. <ride> E lo scudetto mm. quindi insomma non un allenatore a caso ecco e arriva in, nel campionato più importante della galassia in sardegna mm. bene molto bene direi <coughs> Uh, uh, uh. Oh, tra l'altro è stato nominato il pallavolista del 2023 e a chi è andato il titolo? Alessandro Michieletto e beh, e beh. è stato scontato e beh per cui insomma e 
anche qui <ride> come abbiamo detto per la, la, la nomina di Monica di Gennaro al femminile anche questo trofeo diciamo è stato ideato comunque sponsorizzato dalla Juve <ride> eh. ecco allora tornando agli sgub di mercato abbiamo il, uh, un'altra conferma che è quella di Marta Antoli eh, Antuli anzi per quello che riguarda Chieri e quindi starà in, in Piemonte anche la prossima stagione mentre invece eh, Antonio Valentini sarà il eh, nuovo eh, allenatore di Ravenna dopo anche lì essere stato il vice di Marco Bonita sempre a Ravenna e avere ed essere approdato la scorsa stagione a Pivo Valencia ecco. e quindi e quindi questo è quanto però ecco e arriva la prima mezza bomba di mercato era una notizia che circolava già da tempo anzi senza mezza è veramente una bomba ed è quella dell'arrivo di Giovanni Caprara sulla panchina di Busto Arsizio che è stata ufficializzata visto che eh, appunto eh, lui dice comunque di aver ricevuto eh, tante proposte e poi invece non poteva dire di no <ride> al richiamo di Busto Arsizio e quindi era, era una notizia su, di cui si vociferava già da tempo e adesso è arrivata la conferma di questa eh, di questa notizia allora eh, mentre invece per quello che riguarda Offanengo eh, arrivano diciamo ci sono i primi arrivi tra cui la schiacciatrice Rachele Martelli eh, mentre invece Cremona conferma la centrale Matilde Monarini che appunto militava già nelle file dell'Esperia ecco dopodiché vediamo un po' invece Monza perde uno dei suoi opposti vale a dire Nick Mujano dice che anche oggi appunto l'abbiamo visto in azione durante la sfida di, 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 della finale scudetto andrà in Francia e giocherà a Parigi Allora, o Fanengo parlando sempre di serie 2 conferma la sua palleggiatrice eh, Ulrike Brindi, vediamo un po'. Dopodiché che abbiamo qua ancora eh, Macerata invece conferma il proprio libero che è Giulia Bresciani. Vediamo un po', si sì, sto dando un po' di notizie così eh sì. a caso, però sono quelle che trovo. <ride> Anzi, più notizie ci sono, meglio. Ecco, ecco, ecco. Eh, mentre invece ecco Perugia 
Perù, già che sa, come detto il prossimo anno eh, salirà in Serie A1, eh, ha confermato eh, Asia Cogliandro che, come detto, eh, rimarrà anche dalla A2 alla A1. Eh, e quindi continuerà il, il proprio percorso in quel di Perugia allora veniamo un po' poi andando in eh, in Serie 1 Roma conferma la schiacciatrice Giulia Melli che eh, sarà ancora a disposizione di Cuccarini vediamo un po' poi per quello che mi riguarda Perugia c'è sia un, una, un arrivo c'è un arrivo e c'è anche una partenza allora arriva a Perugia il la centrale tedesca eh, Anastasia Cekulayev che mi sa che di tedesco ha ben poco Vabbè. Ecco, di origine russa infatti eh, e arriva dal Postan squadra che ha militato anche in Champions League la scorsa stagione mentre a partire sarà Princess Atama che invece prenderà la via quindi un, un cambio di centrali eh, che prenderà la via di Lecco poi poi cosa abbiamo qua allora, a proposito di centrali, eh, pa, 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 Firenze eh, ha ufficializzato l'ingaggio di Giulia Mancini da Valle Foglia, quindi in questo caso una notizia di mercato che eh, riguarda la serie A1. Dopodiché, dopodiché, vediamo un po', allora abbiamo appunto, invece per quello che riguarda gli uomini, Taranto ha Taranto confermato il contratto a Luca Paglialunga che mh, ha mh, esordito nel corso della stagione e quindi sarà confermato anche la prossima in quel di tanto allora vediamo un po' vediamo un po' ah ecco allora voi sapete anche perché c'è eh, Francesco Sani nella lista di De Giorgi tra l'altro ne abbiamo parlato prima Dica. allora Sani era eh, appunto eh, ha giocato anche negli, nelle, con la nazionale degli Stati Uniti <ride> tra le varie cose però siccome il suo 
primo tesseramento è avvenuto in Italia con la maglia di Trento all'età di 11 anni. Ecco. Questo gli ha consentito di, di essere tesserato o comunque di mantenere la nazionalità sportiva italiana e quindi sarà a disposizione di De Giorgi nella, nella lista appunto della Nations League. Ecco, andiamo un po' a vedere se ci sono altri scoop di mercato che sicuramente ce ne saranno. Allora, appunto, appunto parlavamo di conferme di Chieri, bene, è arrivata anche quella di Anna Gray, con l'obiettivo, come detto, di, eh, di eh, rinforzare o comunque di mantenere l'ossatura della squadra. Benissimo. Poi, poi, eh, andiamo in quel di Aquiterme, per quello che riguarda... Eh, la Serie A3, quindi il campionato più importante della galassia. Aio. Aio, ecco. E abbiamo Michele Topire che è stato ingaggiato come nuovo primo allenatore di Acquiterme con una società che ha un nome che è tutto un programma. Pallavolo la bollente. Minchia. Esiste, esiste anche questa bella società pallavolo la bollente mm, vabbè direi un nome un perché <ride> mentre invece parlavamo prima di eh, Bonita di, di Ravenna di Bonita e quant'altro bene Bonita non sarà più l'allenatore di Ravenna, ma eh, rimarrà in veste di direttore sportivo. E quindi... Oh. E quindi vedremo come... Eh, cosa succederà anche per quello che riguarda il eh, diciamo il futuro della guida tecnica di Ravenna Ravenna che come ricordiamo è impegnata nei, 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 nei quarti di finale in Coppa Italia contro Prato di Pordenone poi mm, a proposito di eh, mercato abbiamo abbiamo eh, Davide Saita che eh, insomma è uno che ha girato un po' di ha girato un po' il mondo ed è eh, stato ingaggiato dalla squadra di Catania per la prossima stagione in Serie A2. Saita ha giocato nel Catolice. Mm. Ecco. E, eh, ed era stato al al Catovice dopo, che, dopo essere, eh, avere giocato al Cisterna, quindi ha giocato metà stagione in Polonia e adesso torna in Italia in quel di Catania. Esattamente, mm -hmm. vedremo cosa succederà Poi, con uh, questi scoop. Con questi dico, beh, non sono mica finiti, non sono mica finiti, tra cui quello di, eh, eh, appunto, parlavamo di Chieri che eh, vuole mantenere l'ossatura, invece perde Chiara Morello, 
palleggiatrice che il prossimo anno se ne andrà a Parigi eh, 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 a quale società non è capito non si sa quale e quindi eh, se ne andrà la prossima stagione poi abbiamo la notizia che eh, Noemi Signorile con, è confermata a Cuneo anche per la prossima stagione e quindi rimarrà capitana della squadra piemontese e poi vediamo un po' oh. Oh, ci sarebbe una bella, una bella, <ride> una bella notizia bomba per quello che riguarda l'estero, perché, perché la prossima stagione, una certa Arina Fiodorosteva se ne andrà in Cina ah. o meglio inizierà la stagione in Cina a Tianjin e poi tornerà a Venerva ah, ecco. mm. curioso è un po' quello che è successo l'anno scorso con gli altri questa stagione con Melissa Vargas mm. oh. eh sì Mm, abbastanza curioso ecco come come notizia mentre invece Firenze ha ingaggiato Bojana Bojana Butigan che è eh, che è insomma una eh, giocatrice che ha giocato tra l'altro anche con Colegnano tra le varie cose già ne parla una mezzo con Colegnano ecco e ha giocato a Bergamo ecco sì sì quindi passa da Bergamo al bisonte di Firenze Ecco, andiamo a vedere se c'è qualcosa di ancora, qualche altro sgub di mercato. No, al momento gli sgub di mercato sono finiti. Ecco, questo è qua. Ecco, ah. allora vediamo un po' l'ultima. Allora. Quindi già abbiamo ancora un ultimo scoop. No, no, gli scoop sono finiti. Okay. Gli scoop sono finiti. L'unica notizia, ultima così che vi lascio simpaticamente è che praticamente è stato quasi stilato completamente il calendario del campionato giovanile di beach volley e sono state inserite due tappe a Catania il 26-27 giugno mentre il 25-26 luglio si giocherà anche in quel di Sottomarina a Venezia. Di tappe ce ne sono già ben 17. Ecco. <ride> e con queste fanno 20. Benissimo. Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Mi sa. Eh, anche a massa. Abbiamo parlato tantissimo, questa puntata ma ci sarà. Comunque gli argomenti erano tanti e bisognava celebrare anche le squadre che hanno vinto lo scudetto. Eh beh, mira che. Credo Va che bene, abbiamo fatto... io vado a ricordare... Dica, dica. 
Credo che abbiamo fatto il record stavolta. Va bene. Abbiamo avuto tante notizie, sembrava giusto ricordare il tutto. Andiamo a ricordare i nostri prossimi appuntamenti. Noi ci vedremo lunedì con Genoa contro Cagliari, per quanto riguarda quello sport minore che guarda i mondiali dal divano, ma guarderà gli europei in campo. Poi martedì Champions League, sempre degli sport minori, con Bayern Monaco contro Real Madrid. Mercoledì Basconia contro Real Madrid per quanto riguarda il basket. Mm. Poi giovedì l'Europa League, eh, seguiremo la Roma contro il Bayer Leverkusen. Venerdì, giornata interamente dedicata alla gente che fa botte, ovvero sia il wrestling. Alle 19 partiremo con SmackDown e poi a seguire i pronostici di WWE Backlash. Sabato poi podcast targato Chiesa del Wrestling sul canale YouTube e Viola di Open Wrestling TV. Alle 18 Milan contro Genoa, a seguire poi backlash live poi domenica vedremo il da farsi sicuramente registreremo parco chiuso dedicato al gran premio di miami eh! <ride> eh! tanto vince Verstappen eh! si sì, chissà come mai no ecco esatto direi tutto molto bello allora tutto molto bello. esatto come diceva il per dire va la Bruno Pizzo Esatto. Ma eh. soprattutto seguiteci sui nostri social Facebook, Twitter, Instagram, su canale YouTube di Akele Vressi, su canale Viola di Declico, cioè su canale YouTube di Declico, su canale naturalmente canale YouTube e Viola di Open Wrestling TV. Quindi sei tune, sei chiesa del wrestling, sei Open Wrestling TV, ma soprattutto su sei. Detto questo, io ero cassa e con me c'è stato... Ladies and gentlemen, <ride> Shiro Takigawa, e che gli è Yuji dal contrario, e che gli è il cordiale gufo, e che gli è il dottor avvocato, aggiusta tutto artigiano della qualità arrotino facchino di wellivery.com e protettore di Pino Gatto Filippino la nostra religione il dottor Cristian Buttazzoni <ride> sempre lui <ride> immancabile purtroppo come le disgrazie <ride> vabbè abbiamo nuove certezze la morte, le tasse, il caso Velasco la fai dai no e gonu mazzanti ma soprattutto con Egliano campione di Italia <ride> ecco più certezza di quella credo che non ci sia e ricordiamo soprattutto che le finali scudetto della pallavolo sono state sponsorizzate da Tigotà, prodotti cosmetici e prodotti per la pulizia, Tigotà belli, puliti, profumati ecco <ride> eccola e giustamente se volete pulire casa e allo stesso tempo giocare a pallavolo Tigotà ecco <ride> Questa non l'avevo mai sentita. <ride> ecco. Se sponsor della pallavolo ci sarà un motivo. Sì, sì, ma certo. Chi li pulisce quei campi? Dico ta. <ride> certo. Ecco, infatti volevo arrivare lì. I campi da pallavolo chi li pulisce? Scusate. Eh. Il signor Gianni Tigotà. Salutiamo con la Il signor però. chi? Gianni Tigotà, proprietario. Di... <ride> ecco. Ricordiamo anche gli altri nostri sponsor, winelivery.com, vieni a vedere in casa tua subito, cosa entra a minuti la temperatura, ideale direttamente al produttore così risparmi, winelivery.com, caffè tornato dall'espressione napoletana, caffè Borbone, magica emozione, caffè dei Barboni, caffè Lavazza, se venite a Formula 1 ti becchi pure a mazza e pure 5 secondi di penalità. Mm. Poi la qualete, l'acqua che ti fa fare tanta plin plin durante i tavoli di Napoli, pocket coffee, cioccolato preferito nel day, ferro rosso e cioccolato preferito di Cosè, le Pringles, patatine preferite dall'uomo della sedia, la fiesta, la merendina preferita da Nick, e infine Frosty, i cereali che piacciono a... Ah. Liu... Allora, piacciono a Nico Rosberg e a George Russell, ma che non piacciono per niente, a Lewis Hamilton. <ride> Invece le stava per scappare a Lewis Hamilton. <ride> e mi sto preparando per il 2025, eh, ecco. quindi... Ah sì, che non piacciono a Charles Leclerc, ecco. Esatto, <ride> esattamente. Andiamo però al momento più importante, signori. È il momento dei nostri mantra. La cosa a spiagge per celebrare la formazione nell'azzurra campione d'Italia che oggi ha festeggiato lo scudetto. Ecco. Poi c'è il fallo, c'è il canestro, ce n'è per tre. Mhm. Mm poi fallo Olimpia Milano che si trasforma in Virtus Fallo Bologna per la gioia dell'uomo della sedia esatto poi fino alla fine forza Fudere 
<ride> però c'è fortitudo dominante, fortitudo la nostra gloria sulle strade di Bologna, no, la storia. Virtus, tieniti pronta a capire, la fortitudo è qui per dominare. Sì, è la settimana nel quale festeggiate il trofeo che avete vinto un paio sì, di annetti sì. fa. Ecco. Tra l'altro contro l'Olimpia Milano, ricordiamo. Esatto. E soprattutto grazie alla, alla Moviola in, cam, in gambo. In gambo, in gambo. Gra- mi ricordo tipo i giornali del giorno dopo con Biscardi che era felicissimo dell'utilizzo della Moviola in gambo eh, quando ci fu la famosa finale. No, ma parlavi di quella di quel famoso video. Sì. No, quel famoso video non era per celebrare chissà quale eh, trionfo o quant'altro, ma perché... Eh... Io mi ricordo che vinse lo scudetto comunque. La roba. Sì, certo, vinse lo scudetto, ma era perché eh, è scomparso. Ah. Eh, eh sì, eh sì. è stato scritto, è stato pubblicato per Uia. Vabbè. Eh, per celebrare diciamo la scomparsa di aspetta eh, aspetta si lo stiamo sentendo in sottofondo si sì, no è eh, che stavo cercando di, 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 eh, di Ruben eh, Basile se non sbaglio e per cui eh, non era un caso che che si arriva che fosse stato eh, inserito questo filmato di quello scudetto vinto praticamente al, mm. all'ultimo eh, all'ultimo praticamente all'ultimo secondo ecco esatto. e quindi e quindi questo è stato uno dei, dei eh, no, Ruben Douglas, ecco, eh, e, quindi, e quindi questo è stato il, il motivo per il quale è stato, pubblicata, è stato pubblicato quel filmato di quella vittoria, tra l'altro la cosa appunto eh, curiosa è stata proprio quella, cioè che già all'epoca si parlava e si eh, utilizzava la moviola in campo eh. ecco. e quindi questo poi è stato sì, sì. è giusto ricordarlo naturalmente che è stato terra giusto sia lieve per questo certo. personaggio certo quindi... no perché vedevo il video pensavo fosse l'anniversario invece parto. no 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 era per quel motivo lì. Poi ricordiamo hashtag caprone, hashtag gufo <ride> Il cofiale gufo. Esatto. Addone per tutti, un secchione. Alessandra, che la nostra mucciaccia la vedremo presso a matrimonio a prima vista, al primo appuntamento. <ride> Scegliete dove. Esatto. Adesso scusate un attimo. Ecco. Ecco, sì, sì. Ok, e quindi? andiamo avanti. E quindi? Sì. Cosa? E quindi? 5 <ride> eh, seconds penalty track limit. Cioè. <ride> quindi stavo fermo per quello. Eh, secondo lei, vabbè. <ride> certo. The click goes to extreme. Mm. Ho già paura. <ride> si prepari perché il rimpasso sta arrivando. Mm-hmm. Vabbè, qui bene. c'è scritto... Vada, vada, stavi dicendo? No, no, bene. Si prepari. Perugia, campione d'Italia di volle femmi- maschile. Pardon. Maschile. <ride> Beh, in A2 anche di volle femminile. Se beh, sì, no? Poi Red Flag, così... Così, una bandiera rossa a caso che non si nega nessuno. Ricordiamo, cara Alessandra, che abbiamo un video di una tua apparizione a forum presso, verrà tirata fuori, 7 febbraio 2017. 
<ride> Aiuto. Esatto. Iscrivetevi, subbatevi in omaggio uno sconto per il Net Club di Andrea Sassetti. È un fallo per l'Olimpia Milano. Sì, sì, certo. <ride> Poi ricordiamo che Alda nel Brunei vi, ob- eh, vi invita a iscrivervi e ad attivare la campanellina, che è il cugino arabo del buon Aldone. Sì, certo. Quindi state molto attenti. Mm. Adesso la interrogo. Ah, sì. <ride> Cosa hanno fatto Nico Rosberg e Antonio Giovinazzi? <ride> Nico Rosberg ha vinto il mondiale nel 2016. No. Ok, <ride> ma cosa ha fatto prima? Ha vinto il Gafferno di Spagna nel 2015. Bravo. Ecco. Giovinazzi? Ha raccolto un punto con l'Alfa Romeo, anzi più di uno. E poi ha vinto la 24 ore di Le Mans del 2023. <ride> Ma sa che mi stava venendo la tentazione di dirlo oggi durante cosa? l'intervista con Fittaccio, quindi... Cosa, cosa? No, mi veniva la tentazione, quando ha parlato di Giovinazzi, di dire vincitore della 24 ore di Le Mans del 2023. <ride> <ride> e beh, d'altronde <ride> il dato è quello. Esatto. <ride> Ricordiamo Radio Cazzi Nostri che si trasforma in Radio Cazzi Nostri la prova del cuoco. Ricordiamo anche, anche mm. il buon Massi e Under Investigation. Ecco, sì, come sempre. Anche lui. Esatto. Mm. C'è, c'è un bel elenco, ecco. Under Investigation, poi ricordiamo la Fiera dell'Est che guassa mai. Ecco qua. Ecco. Ricordiamo che fino a qualche tempo fa a Sanremo c'erano i ricchi poveri. <ride> Ecco. ma non tutta la vita li ho visti da Fiorello che praticamente fermavano il traffico delle scene bellissime mm-hmm. certo ricordiamo che Volley Click è un programma sponsorizzato da FIPAV viva la FIPAV <ride> assolutamente e Pino è il gatto filippino della nostra religione ora è sempre nei secoli nei secoli amen che la Serie A3 è il campionato più importante di tutta la galassia. Aio. Aio. Cristian Cocco striscia la notizia. Aio. Esatto. A proposito di eh, annunci sardi, può rileggere l- l'annuncio di inizio uh, puntata? Ecco, ecco, giusto, me ne ero perso. Uh, che ho, tro- ho ignobilmente chiuso la... la, la. La scheda è eh, un attimo che lo devo recuperare, sì, sì. però è eh, arrivo, arrivo e eh, sì. Eh. <ride> Lei questa non se l'aspettava, eh? E eh, vabbè, è stata una piacevole sorpresa. Eh, 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 eh. appunto, eh, è stata una, eh, una bella sorpresa. Vediamo un po' se lo trovo di nuovo. No, non lo trovo più. Ma perché? Mm. Aspetta, no, questo non è quello. Ah, ecco, ecco qua. Ecco qua. Aspettate che devo... Arrivo, eh? Sì, sì. Iscriviti e attivate su campanello. Sostenere su cavallo nostro. Aio! Aio! <ride> Io le rispondo con abboniraite se i attiviraite campanata. Bro, pod crepete nasciata rabota. Che vuol dire? Iscrivetevi, attivate la campanellina. Supportate il nostro lavoro in bulgaro. In? Bulgaro. In bulgaro? Ah beh certo, per ragione. Viva l'Italia, viva la Bulgaria. <ride> no, ci ha dato, come hai detto, Carlo di Stigli Stoi c'è Matei Cacischi. Esatto. Eh, appunto, il dono del pipero. <ride> eh beh, sì. Ricordiamo la canzone leggendaria di Elio e le storie tese. Mm-hmm. Se vuole le regole e formazioni di questo bellissimo Juve Milan giocato ieri sera, proprio una gioia per gli occhi, 
Juventus che si schiera con Cesni, Gatti, Bremer e Danilo in difesa, centrocampo UEA, Cambiaso, Locatelli, Rabbiò, Costic in attacco, Vlaovic e Yildiz. Poi il Milan si schiera con Sportiello tre pali. Musa! Musa! Ciao! C'è uno che si chiama letteralmente Ciao come pronuncia. No. Florenzi, sì. Si dice Tiao, però si pronuncia Ciao. Adli, Reinders, Mediani e poi tre quarti, sì. Pulisic, Loftucic e Leao dietro l'unica punta. Giroud, queste le formazioni di questo bellissimo 0-0 che c'è stato sabato tra Juventus e Milan. Mm-hmm. Andiamo a ricordare ancora cosa possiamo ancora ricordare. Okay. Wilivery.com, Vigno, Cerveza e Bebidas a domicilio. Ora, entrega 30 minuti alla temperatura ideal direttamente al produttore para che ore di nero. Wilivery.com. Ecco. Ma lei sa che adesso è arrivato il momento. Quello delle malattie. Esatto. <ride> e allora, signori, andiamo. Wilivery.com, Anna Bid, Wild Birat, Wild Mushroom. Tazid, Ina, Manzilic, Ela, Alfar, io lo so, ci mandate i fax, ci mandate le lettere alla nostra casella postale, al nostro indirizzo postale, volle click via dei servi 3, eh, Barcellona, però eh, non è Alfano, finitela, allora, fitta la PIN, abbiamo il piccione viaggiatore che controlla automaticamente le lettere, da Kikatan e Ind da Rashad Ararat amici Arara al Mitaliat Mubasharatan Min al Montage Ata Tata Makan Min Altafir amici sportivi Gulasu vai libri.com che non è su Altafir è parte in automatico cioè quando dici Altafire, c'è am- Gulasu, amici sportivi, wildlife.com, eh, sì. Betur, Mario, Giorginio, Pelé, ai, 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 Ronaldo, ai, ai. Eh, mi Ronaldo era un grande ai, giocatore, ai, Belin, che poi aggiunge Belin, Genovese, no? che è molto simile. Mm. Quindi, ecco qua. Che succede? Bugo? No, no. Ah, ok. Stavo leggendo se trovavamo anche qualcos'altro. Tipo, no, no, no. Interessante. Mm-hmm. Vabbè, facciamo... Ci sono varie certezze nella vita, come la morte, le tasse, il caso Velasco, Velasco. la Faida e Gonu Mazzanti, ma soprattutto con Iano Campione d'Italia. <ride> ma, ma si sa se Mazzanti ha trovato una panchina oppure... Ma è sempre a Trento. Ah, rimane sempre a Trento, cioè, Mi pare di sì. con, continuerà nonostante la retrocessione. Almeno mi pare di sì. Vedremo cosa succederà. C'era stata una partita di Champions tempo fa, PSV Dortmund 1-1 con reti di Malen e De Jong. Mm. Ah, sinceramente, beh. Un tempo qui si guardava forum a quest'ora, adesso si parla di volle e fatto come si deve, segno. <ride> e la grande crescita che abbiamo fatto e vi ringraziamo naturalmente a voi tutti spettatori, ma soprattutto... Eh, è e a 5 momento. minuti di tempo, vada. È arrivato quel momento. Sì quel momento in cui tutti pensano di andare a dormire e in realtà no, non si va a dormire, bisogna fare molta molta attenzione. Quello è il momento in cui bisogna stare attenti a qualsiasi cosa che può accadere anche durante il sonno, per cui buonanotte e buone notte! Grazie a tutti per averci seguito, sarà una puntata lunghissima di Volle Click, ma vi invitiamo a seguirla tutta perché abbiamo parlato di tantissima roba, quindi grazie a tutti per averci seguito, noi ci vediamo settimana prossima e soprattutto ricordate come sempre che la Serie A3 è il campionato più importante di tutta la galassia, Aio! Aio! alla prossima!